ዳሉ ቻይኒኛን በቀላሉ ንግግር ምዕራፍ 20 መንገድ ላይ ቁጥር 1 ቺንዋን 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 ትርጉም ጥያቄ ከመጠየቆት በፊት ኢቫኮትን ጥያቄ ያለኝ ብሎ እንደማስፈቀድ ነው ቱሹጓን 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 ትርጉም ቤተ መጻሕፍት ፋንጓር 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 ትርጉም ምግብ ቤት ወይም ሬስቶራንት ሲሾጂን 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 ትርጉም መታጠቢያ ቤት ኢዩን 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 ትርጉም ሆስፒታል ወይም ሃኪም ቤት ጃ ጃ ጃ ትርጉም ቤት ጻይ 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 ትርጉም አንድ ቦታ ላይ መገኘት ናር 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 ትርጉም የት ናቢን 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 ትርጉም እዛ ጁ ጁ ጁ ትርጉም መኖር ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ መኖር ቦሊያ ከባቢ መኖር ወዘተ ጆዲን 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 ትርጉም ሆቴል ቹ ቹ ቹ ትርጉም መሄድ በቻይኒኛ ጥያቄ ከመጠየቃችን በፊት ቺንዋን ብለን አረፍተ ነገራችንን መጀመር እንችላለን ቺንዋን 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 በፊት እንደተማርነው ቺን ማለት አባኮትን እንደማለት ነው ያለፈው ጊዜ ስለ እንግዳ አቀባበል ስንማር ቺንጹ ማለት አባኮትን ይቀመጡ እንደማለት እንደሆነ አይተን ነበር ቺንዋን ማለት ደግሞ አባኮትን ጥያቄ ያለኝ እንደማለት ነው ነገር ግን ቺንዋን የምንለው የማናውቀውን ሰው ወይም በጣም የሚከበር ሰውን سنናነጋገር ነው በጓደኞች ማhall ብዙ ጊዜ ይሄንን አባባል አንጠቀምበትም ጻይ ማለት ደግሞ አንድ ቦታ ላይ መገኘት ማለት ነው ጻይ ጻይ ለምሳሌ አንተ ቤት ነህ ወይ ብሎ ለመጠየቅ سنፈልግ ኒ ጻይ ጃማ እንላለን ኒ ጻይ ጃማ ካላይ እንደምናየው ጃ ማለት ቤት ማለት ነው ስለዚህ አንተ ቤት ነህ ወይ ብሎ ለመጠየቅ ኒ ጻይ ጃማ እንላለን ማለት ነው ጻይ የምትለው አቃል ሁሌም ከቦታው ስም በፊት ነው የምትመጣው ናር ማለት ደግሞ የት ብሎ እንደመጠየቅ ነው ናር 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 አሁንስቲ አንቺ የት ነሽ ብለን ለመጠየቅን ሙክር ኒዛይ ናር ካላቹ በትክክል መልሳችኋል ኒዛይ ናር ኒዛይ ናር ቦታዎች ወይም ስፍራዎች የት እንዳሉ ለመጠየቅም 
ጻይናር የሚሉትን ቃላት መጠቀም እንችላለን ለምሳሌ ቤተ መጽሐፍት ለማለት ቱሹ ቋን እንላለን ቱሹ ቋን ምግብ ቤት ለማለት ደግሞ ፈንጓር እንላለን ፈንጓር ለምሳሌ ቤተ መጽሐፍት የት ነው ብለን ለመጠየቅ ብንፈልግ ቺንግወን ቱሹ ቋን ጻይናር ማለት እንችላለን ቺንግወን ቱሹ ቋን ጻይናር እስቲ አሁን ደግሞ ምግብ ቤቱ የት ነው ለማለት ንሞክር ቺንግወን ፈንጓር ጻይናር ቺንግወን ፈንጓር ጻይናር ካላቹ በደም በገብቷቸዋል ማለት ነው ብዙ ጊዜ የሰው ቤት ሲሄዱ አሊያም ወጣ ሲሉ ባኞ መጠቀም ሊኖርበት ይችላል በአማርኛ ለምሳሌ ሽንት ቤቱ የት ነው ከማለት ይልቅ መታጠቢያ ቤቱ የት ነው ቢሉ ይመረጣል በቻይኛ ደግሞ እጅ መታጠቢያ ቤት ወይም ሲሾጂን እንላለን ሲሾጂን ሲሾጂን እንላለን ሲ ማለት ማጠብ ማለት ነው ሾ ማለት ደግሞ እጅ ማለት ነው ጂን ማለት ደግሞ ክፍል ማለት ነው ስለዚህም መታጠቢያ ቤቱ የት ነው ብሎ ለመጠየቅ ሲሾጂን ዘይናር ሲሾጂን ዘይናር እንላለን ሲሾጂን ዘይናር በቻይኛ እዛ ለማለት ደግሞ ናቢን እንላለን ናቢን ለምሳሌ ሆስፒታሉ እዛ ነው ለማለት ብንፈልግ ኢዩን ዘይናቢን ማለት እንችላለን ኢዩን ዘይናቢን በቻይኛ መኖር ለማለት ቹ እንላለን ቹ ቹ ይህ መኖር ግን በህይወት መኖር እንደማለት ሳይሆን ከማደሪያ ወይም ከመኖሪያ ቤቱ ጋር ግንኙነት ያለው ነው ለምሳሌ እሱ የት ነው የሚኖረው ብሎ ለመጠየቅ ታጁናር 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 ማለት እንችላለን ቻይና ነው የሚኖረው ለማለት ደግሞ ወጁዛይቹንጎ ወጁዛይቹንጎ ማለት እንችላለን ወጁዛይቹንጎ በነገራችን ላይ በአማርኛ ሆቴል ነው የማድረው ነው እንጂ የምንለው ሆቴል ነው የምኖረው አንልም ማለትም መኖሪያ ቤታችን ሆቴሉ ራሱ ካልሆነ በስተቀር በቻይኛ ግን ሆቴል ስናደር ሆቴል ነው የምኖረው ብለን ነው ምንናገረው ይሄንን ወጁ ዛይ ጆዲያን እንላለን ወጁ ዛይ ጆዲያን ወጁ ዛይ ጆዲያን ብለን እንገልጻለን ማለት ነው በቻይኛ አንድ በጣም የምንጠቀምበት ቃል ቢኖር ቹ የሚለው ቃል ነው ቹ ቹ ይህ ቃል መሄድ ማለት ነው ቃሉን በአማርኛ سنጽፈው ቹ ብለን بنጽፈው ማለትም ፊደሏን ቹ ተጠቅመን بنጽፈው ድምጹ ሲወጣ ግን ቹ የሚል ይመስላል ቹ ቹ ለምሳሌ የት ነው የምትሄደው ብሎ ለመጠየቅ ኒቹ ናር ማለት እንችላለን ኒቹናር ሌላ ደሞ ምሳሌ እኔ ወደ ሆስፒታል መሄድ ፈልጋለሁ ለማለት ወያቹ ኢዩን እንላለን ወያቹ ኢዩን ወያቹ ኢዩን እንደምታስተውሱት ያ ማለት መፈለግ ማለት ነው